नमस्कार मित्रों एम पी एस सी महापरीक्षा करू यूट्यूब चैनल के नवीन वीडियो में मैं आनंद पवार तुम्हार सर्वान स्वागत करते मित्रों तुम्हें जर आम यूट्यूब चैनल पर नवीन आल तो आम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करूँ और बेल आयकन नक्की दावा तो मित्रों का जी एम वी आई आर टी ओ सा जी ऐड आ महाराष्ट्र दोन से चीस जागा निगा है तो अपन काल वीडियो टाकला कि नेमक तुम जो एक्जाम पैटर्न कसा है नेमके तुम्हें सब्जेक्ट कसे आने को विषया का तुम्हारा अभ्यास कराया है तो आज के वीडियो में तुम्हारा काल संगित प्रमाण तो विषया सा नेमकी बुक्स को यूज कराए कारण विद्यार्थ्या बुक्स मे मोटा प्रमाण में संभ्रम आतो कि कहत नहीं कि नेमक को बुक्स यूज कराए को बुक्स मतलब सक्सेस मिलना है तो मैं सुधा दो हजार सत्रह की फ्री पास हो मेन्स मैं दिल्ली होती कि नेमक मैं तुम्हारा आता गाइड करना है कि तुम्हारा को बुक्स कमीत कमी बुक्स यूज कराए तुम्हारा सक्सेस मिलना है कारण फिर आता चौपन दिवस एक्जाम बाकी है चौपन से पंचावन दिवस कमी वे तुम्हारा को बुक्स वाचु नेमक सक्सेस मिले तो तुम्हारा मैं संग मित्रों एक दोन गोषी तुम्हारा अगोदर शेयर करते तर आता वेळ फार कमी त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांच्या मनात हे शंका आहे की नेमकं क्लास लावलं तर सक्सेस मिळेल का मित्रांनो क्लास लावलं तर तुम्हाला सक्सेस मिळेल का याची कोणीही गॅरंटी देत नाही कारण वेळ फार कमी आहे आणि त्यामुळे तुम्ही क्लास जर लावले तर तुमचा जास्त वेळ क्लासमध्ये चालला जाईल आणि तुम्हाला सेल्फ स्टडी करायला वेळ मिळणार नाही दुसरी गोष्ट एक अशी की आपण जी तयारी करत आहोत ही जी पोस्ट आहे ही क्लास थ्रीची पोस्ट आहे मित्रांनो ही काही क्लास वन क्लास टूची पोस्ट नाही त्यामुळे याची जी डिफिकल्टी लेवल असणार आहे एमपीएससीची ती हायर लेवल नसणार आहे तर मिडियम लेवल असणार आहे त्यामुळे तुम्हाला एकदम डीप स्टडी करायचा काम नाही मित्रांनो एकदम बेसिक पासून तुम्हाला स्टडी करणं आहे आणि नेमकं कोणते टॉपिक सोडायचे आणि कोणत्या टॉपिकचा अभ्यास करायचा हे जर तुम्हाला कळलं तर तुमची फ्री तेथे आरामशीर तेथे क्लिअर होऊन जाणार मित्रांनो तर हे दोन गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या आणि अजून एक गोष्ट कि आता जागा वगैरह निगा ऐड सुधा आता तुम्हें अर्ज वगैरह कर सा तो जेवड़े विद्यार्थी नवीन है क्षेत्र जैसे आतापर्यत एक्जाम दिल्ली नहीं एम पी एस सी झाँ नेमक मना संभ्रम आतो कि आप हो नहीं अपन तो फॉर्म भरत है तो नेह भी टेन्शन मे अभ्यास सुरू कराया आधी डोक टेन्शन देता कि प्रेसर देता का हो जो हा पीरियड आतो चीस से पन्ना दिवस अभ्यास कराएगा अभ्यास हो कारण ते नेहमी टेन्शन मध्ये असतात प्रेशर मध्ये असतात ताणतणाव त्यांच्या डोक्यावर असतो की आपला अभ्यास होईल का आता कसं होईल जागा जर दोनशे चाळीस आहे तर मित्रांनो सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट ही आहे की तुम्हाला जागेचा विचार करायचा नाही एक्झामचा विचार करायचा नाही सर्वात मेन गोष्ट जी तुम्हाला तुम्हाला करायचा मित्रांनो अभ्यास कारण तुम्ही अभ्यासच नाही केला तर पुढच्या गोष्टीचा काही अर्थ नाही किंवा त्याला काही मिनिंग नाही जागा किती आहे तुमचं सिलेक्शन होईल किंवा नाही त्यामुळे बेसिक गोष्ट काय की तुम्हाला तुमचं हंड्रेड पर्सेंट द्यायचंय आणि तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे त्यामुळे बाकीच्या ज्या गोष्टी त्या सर्व सोडून द्या त्या गोष्टींचा आपल्याला काही घेणं नाही जागा कमी आहे जास्त आहे काय घेणं नाही आपण पन्नास प्लस स्कोअर आणायचा आहे आणि आपल्याला सिलेक्ट व्हायचं आहे त्यामुळे बाकीच्या ज्या गोष्टी सोडून द्या माझ्या कोण होईल किंवा नाही ज्या बाकीच्या ज्या गोष्टी आहे निगेटिव्ह थिंकिंग तुम्हाला बिलकुल करायचं नाही कारण खूप इम्पॉर्टंट पन्नास पंचावन्न दिवसाचा पिरियड आहे या पिरियडमध्ये जर तुम्ही चांगला अभ्यास केला तर तुमची प्रिय आरामशीर क्रॅक होऊन जाणार आहे तर या दोन तीन गोष्टी तुम्हाला खूप इम्पॉर्टंट मी ते सांगितल्या कारण आम्ही आता बऱ्याच एक्झाम दिलेल्या आहेत तीन चार वर्षापासून त्यामुळे आमच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे आणि एक्सपिरियन्स जो खूप व्हॅल्युएबल आहे तुमच्यासोबत शेअर करत आहे मित्रांनो तर चला आपण बघूया की नेमकं तुमची बुक लिस्ट कोण कोणती यूज करायची तर मित्रांनो अजून एक गोष्ट अशी ती बुक लिस्ट यूज करताना एका विषयाचे तीन चार बुक्स जमा करून कधीच नाही ठेवायचे एका विषयाचे दोन तीन बुक्स किंवा एक बुक्स एका विषयासाठी सपोज आपण सायन्सचा अभ्यास करत आहोत तर जे स्टेट बोर्डचेच बुक अगोदर घ्यायचे ते कम्प्लीट करायचे त्यानंतरच दुसरं बुक घ्यायचं ढिगारा भरते ते साचून नाही ठेवायचं त्याचा प्रॉब्लेम असा होतो की आपण अर्ध यातलं वाचलो अर्ध यातलं वाचतो त्यामुळे कोणतंही बुक आपलं कम्प्लीट होत नाही त्यामुळे बेसिक एक एक बुक घ्यायचं आणि तेच कम्प्लीट करायचं त्यानंतर दुसऱ्या बुकडे जायचं कारण एक ना जड भराभर चिन्ह त्यामध्ये होऊन जातं आणि नेमकं तुमचं कोणत्याच विषयाचा त्याचा अभ्यास कम्प्लीट होत नाही चला तर आपण बघूया की नेमकं तुम्हाला कोणकोणती बुक्स आता यूज करायचे तर मित्रांनो एम बी आर टी पूर्व परीक्षा दोनशे चाळीस जागांसाठी ऍड निघाली गे तर तुमच्या काही अडचणी वगैरे असतील आणि आपण टेलिग्राम वर एक ग्रुप तयार केलेला आहे त्या ग्रुपवर तुम्हाला ऍड व्हायचं असेल तिथे नोट्स वगैरे पीडीएफ आपण सर्व टाकत असतो तर त्या ग्रुपची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे तिथून जर तुम्हाला जॉईन नाही होता आलं तर माझा नंबर आहे पंच्याहत्तर अठ्ठ्याऐंशी बावन्नदा चोवीस या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करा मला सांगा की सर आम्हाला त्या टेलिग्राम ग्रुप मध्ये ऍड करा मी तुम्हाला ऍड करून देईल त्याची लिंक तुम्हाला पाठवून देईल तर मित्रांनो सामान्य ज्ञान जे जनरल स्टडी आहे आपण बघितलं होतं की तुमचं जे पन्नास मार्क्सला असणार आहे सामान्य ज्ञान जनरल स्टडी तर या पन्नास मार्क्स मध्ये तुम्हाला सहा विषयांचा अभ्यास करायचा आहे जसं की तुम्हाला मी काल सांगितलं होतं तर त्यामधला
बरेच प्रश्न त्यातून कव्हर होत असतात त्यामुळे सुरुवातीला फक्त हे दोनच बुक्स तुम्हाला इतिहाससाठी करायचे मित्रांनो दुसरे कोणतेही बुक्स तुम्ही यूज करू नका आणि मी तुम्हाला पूर्ण माहिती देते कारण मी सुद्धा एक्झाम क्रॅक केलेली आहे माझ्याकडे एमपीएससीचा तीन ते चार वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे त्यामुळे तुम्हाला कुठलेही मिसगाईड वगैरे करायची गोष्ट नाही आणि जे मला माहिती आहे की नेमकी तू तुमची फ्री कोणत्या बुक्स मधून क्रॅक होणार आहे आणि नेमकं तुम्हाला कसा अभ्यास करायचा हे सर्व मी तुम्हाला व्हिडिओ सहित टाकून देणार आहे प्रत्येक सब्जेक्ट वर आपण व्हिडिओ सिरीज तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहोत तर मित्रांनो इतिहासचे फक्त दोनच बुक्स तुम्हाला जायचं आहे आणि मार्केट मधून घ्यायचे ते स्टेट बोर्डचे बुक्स आहे आणि ते म्हणजे तुमचं आधुनिक भारताचा इतिहास हे आठवीचं पुस्तक आणि दुसरं जे बुक आहे तुमचं महाराष्ट्राचा इतिहास अकरावीचं हे दोन्ही बुक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे बुक्स आहे मित्रांनो तर इतिहासाठी कोणते दोन बुक्स सर्वात अगोदर तुम्हाला करायचे तर आठवीचा आधुनिक भारताचा इतिहास आणि अकरावीचा महाराष्ट्राचा इतिहास बस हे दोन बुक्स तुम्हाला दोन तीन वेळा तरी वाचायचे यातून तुमचे सहा ते सात प्रश्न शंभर टक्के कव्हर होणार आहे दोन हजार सतराचा पेपर सुद्धा तुम्ही बघून घ्या किंवा दोन हजार अकराचा पेपर सुद्धा बघून घ्या त्यामुळे तुम्हाला या दोन बुक्स मधलेच तुम्हाला प्रश्न तिथे दिसणार आहे त्यानंतर दुसरा जो विषय तुमचा तो एक भूगोल त्यावर सुद्धा आठ ते नऊ प्रश्न येणार आहे तर भूगोलचा अभ्यास कसा करायचा तर भूगोलसाठी चौथी ते बारावी आपलं जे स्टेट बोर्ड आहे माध्यमिक स्टेट बोर्ड त्याचे तुम्हाला बुक्स कव्हर करायचे किंवा वाचायचे चौथी ते बारावीचे जेवढे भूगोलचे बुक्स आहेत ते सर्व तुम्हाला करायचे त्यामधून बरेच प्रश्न तुम्हाला येणार आहे आणि त्यानंतर याला एक सप्लिमेंटरी बुक तुमच्यासाठी महाराष्ट्राचा भूगोल विठ्ठल कुंबळे सरांचं बुक आहे महाराष्ट्राचा भूगोल म्हणून एकदम छान बुक आहे त्यामध्ये एकदम बेसिक पासून माहिती दिलेली आहे आणि जास्त डीप मध्ये सुद्धा ते गेलेलं नाही त्यामुळे आपल्या आरटीओ साठी एक सफिशियंट बुक ते ठरणार आहे त्यामुळे भूगोल साठी चौथी ते बारावी स्टेट बोर्ड आणि महाराष्ट्राचा भूगोल विठ्ठल कुंबळे सरांचं बुक आहे हे बुक मी तुम्हाला का सजेस्ट करत आहे कारण मी स्वतः बुक आहे रेफर करत आहे त्यामुळे मी वाचलेलं आहे मला माहिती आहे मला त्याचा फायदा झालेला आहे त्यामुळे हे दोन बुक भूगोल साठी याच्याबाहेर तुम्हाला कुठलाही अभ्यास करायची गरज नाही तर इतिहासाठी आधुनिक भारताचा इतिहास आठवीचं बुक महाराष्ट्राचा इतिहास अकरावीचं बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे दोन बुक तुम्हाला घ्यायचे भूगोलसाठी चौथी ते बारावी स्टेट बोर्ड आणि महाराष्ट्राचा भूगोल विठ्ठल कुंबळे सरांचं हे दोन बुक तुम्हाला घ्यायचे त्यानंतर सामान्य विज्ञान यावर सुद्धा आठ ते नऊ प्रश्न येणार आहे तर त्यासाठी कोणते बुक युज करायचे तर मित्रांनो सामान्य विज्ञान जनरल सायन्स आपले जे टेक्निकल फील्डचे लोक आहेत त्यांचं हे जे सब्जेक्ट असतात फिजिक्स केमिस्ट्री चांगले असतात हा बायोमध्ये त्यांना थोडी अडचण जाते पण बायोचे सुद्धा यामध्ये चांगले दिलेले आहेत तर सामान्य विज्ञानासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे आठवी नववी दहावीच ते स्टेट बोर्डचे बुक आहे आपले नवीन आलेले असो किंवा तुमच्याकडे जुने असेल तर मग मी तरी म्हणतो नवीनच अपडेट करून घ्या तुम्ही कारण नवीन बुक आलेले आठवी नववी दहावीचे स्टेट बोर्डचे तर ते बुक तुम्हाला रेफर करायचे तर सुरुवातीला सामान्य विज्ञान किंवा जनरल सायन्स साठी आठवी नववी दहावीचा स्टेट बुक बोर्डचं बुक तुम्ही वाचून घ्या यालाच तुम्हाला बराच वेळ लागणार आहे कारण मोठे मोठे बुक ते आणि तुमचे पाच सहा प्रश्न जे आहेत यातून कव्हर होऊन जातील आणि याला जर तुम्हाला अजून काही अभ्यास करायचा असेल तर मार्केटमध्ये बरेच बुक्स आहे सामान्य विज्ञानचे तुम्ही मला सुद्धा कॉन्टॅक्ट करू शकता परंतु माझं असं म्हणणं आहे की सुरुवातीला हे बुकच तुम्ही युज करा कारण वेळ फार कमी आहे त्यामुळे आपल्याला कमी वेळेत जास्त मार्च घ्यायचे त्यामुळे आपल्याला ज्या बुक्स मधून आपलं ऐंशी ते नव्वद टक्के प्रश्न येणार ते आपल्याला वाचायचे हे जर तुमचं वाचून झालं आठवी नववी दहावी त्यानंतर तुम्ही मला विचारू शकता की नेमकं कोणतंही बुक युज करायचं मराठी मधून जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर सचिन मस्के सरांचं आहे सचिन मस्के सरांचं इंग्लिश मधून सुद्धा जनरल सायन्स बुक आहे ते सुद्धा तुम्ही युज करू शकता किंवा लुसन पब्लिकेशन सुद्धा बुक आहे ते सुद्धा तुम्ही युज करू शकता पण तू माझं असं म्हणणं आहे की आठ नऊ दहा स्टेट बोर्ड अगोदर करा ते जर कम्प्लीट झालं तर पुढं आपण बघूया कारण टाइम फार कमी आपल्या मित्रांनो तर त्यानंतर जर तुमचा जो विषय आहे तो आहे आपला राज्यशास्त्र आणि नागरिकशास्त्र तर मित्रांनो राज्यशास्त्र आणि नागरिकशास्त्र यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे तर आपलं जे स्टेट बोर्डचे बुक्स असतात इतिहास जसं की आपण अभ्यास केलेला आहे इतिहासमध्ये आपल्याला कंबाईन राज्य राज्यशास्त्र म्हणजेच नागरिकशास्त्राचा अभ्यास राहत होता तर ते नागरिकशास्त्राचे बुक सुद्धा तुम्हाला रेफर करायचे कारण आपला जो मेन फोकस असणार आहे तो राज्यशास्त्र आणि नागरिकशास्त्र यावर असणार आहे तर सहावी ते दहावीचे जे इतिहासचे बुक आहे त्यामध्ये नागरिकशास्त्राचा पाठ दिलेला आहे सेपरेट मध्ये तर तो सर्व तुम्हाला वाचायचा आहे परत एकदा सांगतो सहावी ते दहावीचे इतिहासच्या बुक मध्ये जेवढे नागरिकशास्त्र दिलेले आहे त्या सर्वांचा डिटेल अभ्यास तुम्हाला करायचा आहे त्यातून तुमचे प्रश्न पडणार आहेत त्यानंतर बारावीचं जे राज्यशास्त्राचं स्टेट बोर्डचं बुक आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे त्यामधून तो एक दोन प्रश्न तुम्हाला येणार आहे तर ते सुद्धा तुम्हाला बुक विकत घ्यायचंय बारावीचं स्टेट बोर्डचं राज्यशास्त्राचं बुक आणि याला जर सप्लिमेंटरी हे दोन तुमचं वाचन झालं आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की
सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सामाजिक एंड आर्थिक सुधारणा आणि त्यानंतर लेटेस्ट ट्रेंड्स इन मेकॅनिकल अँड ऑटोमोबाईल तर यावर विद्यार्थ्यांना बरेच मार्गदर्शनची कमतरता होती दोन हजार सतरा मध्ये यावर मार्केटमध्ये सुद्धा बुक्स नव्हते आणि ज्या नोट्स वगैरे होत्या त्या सुद्धा लोकांकडे त्यावेळेस अवेलेबल नव्हता परंतु त्यानंतर एक एक महिन्यानंतर जेव्हा ऍड आली त्यानंतर मार्केटमध्ये याचं सुद्धा बुक अवेलेबल झालं आणि लेटेस्ट ट्रेंड्स इन मेकॅनिकल अँड ऑटोमोबाईल याचं सुद्धा बुक हे अव्हेलेबल झालं होतं मार्केटमध्ये त्यामुळे आपण बघू यासाठी काय करायचंय तर सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा सोशल अँड इकॉनॉमिक रिफॉर्म तर यासाठी तुम्हाला इन्फिनिटी अकॅडमीची नोट्स युज करायची आहे इन्फिनिटी अकॅडमी जी की पुण्याची आहे त्यानंतर तुमची इग्नाईट अकॅडमीची नोट्स सुद्धा तुम्हाला युज करायची आहे जी की औरंगाबादची अकॅडमी आहे इग्नाईट अकॅडमी किंवा पुण्याला सुद्धा त्याची ब्रांच आहे इन्फिनिटीची ब्रांच सुद्धा औरंगाबादला आहे त्यानंतर एखादं बुक तुम्हाला मार्केटमधून यावर येऊनच जाईल पंधरा ते वीस दिवसामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा तर ते मी आपल्या ग्रुपमध्ये टाकून देईल की नेमकं तुम्हाला कोणतं बुक युज करायचंय तर या तीन गोष्टी इन्फिनिटी अकॅडमीची नोट्स इग्नाईट अकॅडमीची नोट्स आणि एखादं बुक मार्केटमध्ये जे की कोणतं तुमच्यासाठी चांगलं असणार आहे ते मी बघून तुम्हाला सांगून देईल आणि रंजन गोळांबे सरांचं जे आपलं इकॉनॉमिक्स वरचं बुक आहे अर्थशास्त्रावरचं बुक आहे त्यामधले दोन तीन टॉपिक तुम्हाला वाचायचे ते कोणते वाचायचे ती सुद्धा मी ग्रुपमध्ये तुम्हाला टाकून देणार आहे तर सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा हे तुम्हाला नोट्स आणि जे मार्केटमध्ये बुक आहे चांगलं असणार आहे ते मी तुम्हाला सांगेल त्यातून तुम्हाला या आठ ते नऊ प्रश्नांचा अभ्यास करायचा आहे त्यानंतर तुमचं रिझनिंग आणि कॉन्ट जे की आपलं रिझनिंग आणि कॉन्ट तीस मार्क साठी तुमचं असणार आहे मित्रांनो दोन हजार सतरा मध्ये रिझनिंग आणि कॉन्ट मध्ये मुलांनी मला विचारलं की कॉन्ट जास्त विचारतात का रिझनिंग जास्त विचारतात मित्रांनो एमपीएससी वाले रिझनिंग जास्त विचारतात मागच्या तीस प्रश्नापैकी जवळपास वीस ते बावीस प्रश्न रिझनिंग वर त्यांनी विचारले होते आणि कॉन्ट वर सात ते आठ किंवा दहा प्रश्न जास्तीत जास्त ते विचारत असतात तर त्यामध्ये तुम्हाला रिझनिंग आणि कॉन्ट बद्दल जास्त सांगायची गरज नाही कारण टेक्निकल फील्डचे तुम्ही लोक आहात त्यामुळे तुमचं ते पक्कच असतं फक्त डिप्लोमावाल्या लोकांना त्यामध्ये थोडा प्रॉब्लेम असतो तर त्यासाठी तुम्ही आर एस अग्रवाल सरांचे रिझनिंगचा एक सेपरेट बुक आहे आणि कॉन्टचा एक सेपरेट बुक आहे ते तुम्ही यूज करू शकता किंवा सतीश वसे सरांचं तुम्हाला मराठीतून अभ्यास करायचा असेल तर फास्ट रॅक अंतकालीन आणि फास्ट रॅक बुद्धिमत्ता हे दोन बुक तुम्ही यूज करू शकता याबद्दल तुम्हाला जास्त सांगायची गरज नाही रिझनिंग आणि कॉन्ट बद्दल त्यानंतर जो तिसरा टॉपिक आहे आपला वीस मार्कसाठी लेटेस्ट ट्रेंड्स इन मेकॅनिकल अँड ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला या इन्फिनिटी इंजिनिअरिंग अकॅडमीचे नोट्स त्यानंतर इग्नाईट इंजिनिअरिंग अकॅडमीचे नोट्स आणि एक जे बुक मार्केटमध्ये अवेलेबल होणार आहे ते बुक तुम्हाला यासाठी युज करायचे लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ऑटोमोबाईल अँड मेकॅनिकल तर मी ते बुक सुद्धा तुम्हाला सांगून देईल मागच्या वेळेस सुद्धा आम्ही बुकच रेफर केले होते याचे मार्केटमध्ये बुक येऊन जातात आणि याचे सुद्धा मार्केटमध्ये बुक येऊन जातात तर ते पंधरा वीस दिवसात बुक तुम्हाला येऊन जाईल आणि त्यातून बेस्ट बुक कोणता असणार आहे ते मी तुम्हाला आपल्या ग्रुपवर सांगून देईल तर मित्रांनो हे होते तुमचे बुक्स की नेमकं तुम्हाला आता फ्री मध्ये सक्सेस घेण्यासाठी कोणते बुक्स युज करायचे तुमच्या अजूनही काही अडचणी असतील तर माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे सेव्हन फायव्ह एट एट फायव्ह टू वन झिरो टू फोर यावर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि तुमच्या काही अडचणी असतील तर त्या मला विचारा मी नक्की सॉल्व्ह करेल तर मित्रांनो आता चौपन्न ते पंचावन्न दिवस फक्त आपल्याकडे त्यामुळे तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात करायची आता नेमकं अभ्यासाला सुरुवात कशी करायची त्याचा प्लॅन कसा करायचा आणि संपूर्ण स्टडी कशा करायचं यावर सुद्धा मी एक सेपरेट व्हिडिओ टाकणार आहे तर त्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा आणि हे जे आपले विषय असणार आहे इतिहास भूगोल सामान्य विज्ञान त्यानंतर राज्यशास्त्र नागरिकशास्त्र सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा रिझनिंग कॉट लेटेस्ट ट्रेन्स इन मेकॅनिकल अँड ऑटोमोबाईल यावर सेपरेट व्हिडिओ सिरीज आपण टाकणार आहोत दोन हजार सतराचा तुमचा पेपर झाला होता त्याचे सुद्धा सोल्युशन देणार आहोत आणि त्या पेपर आपण बोर्डवर एक्सप्लेन करणार आहोत नेमकं त्यानुसार कसा तुम्हाला अभ्यास करायचा कोणते टॉपिक तुम्हाला वाचायचे सक्सेस कसा मिळवायचं आणि स्टार्ट नेमकं कसा करायचा टाइम टेबल वगैरे कसा बनवायचा संपूर्ण व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे मित्रांनो तर मित्रांनो त्यासाठी सुद्धा चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओ एका नवीन माहितीचा तो